Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar pelajar semua? Okey, sekarang kita berada pada objektif pembelajaran yang terakhir bagi bab 4 vektor. Okey, objektif pembelajaran yang terakhir 4.3 iaitu vektor di dalam satah Cartesian. Di dalam bahagian ini, terdapat tujuh standard pembelajaran yang, yang anda akan pelajari. Pastikan anda tonton dan belajar sehingga ke akhir video. Standard pembelajaran 4.3.1 Mengungkapkan vektor di dalam bentuk X, I tambah YJ dan juga bentuk laju ataupun bentuk matrik. Okey, kita tengok kepada contoh dalam gambar rajah. Vektor I dan vektor J kita panggilnya adalah sebagai unit vektor. Sebagai contoh kalau anda perhatikan dekat sini, kita nak mencari vektor AB. Okey, vektor paduan AB. Maka Vektor I nya okay, Satu kotak ni mewakili Satu satu vektor I So sekarang kita ada tiga Maksud dari A ke C Nilainya adalah Tiga I Manakala dari C ke B Vektor ini kita sebut sebagai Vektor J yang mana dia mempunyai Empat unit maka empat J Jadi untuk mencari Vektor paduan A B Bersamaan dengan AC tambahkan dengan CB Maka kita boleh ungkapkan sebagai Vektor AB sama dengan 3I tambah 4J Ok, seterusnya kita ungkapkan dalam bentuk XY Ok, senang saja Untuk bentuk seperti ini 3i adalah merupakan dia punya x 4j adalah dia punya y tetapi tidak perlu tulis i dan j tersebut hanya tulis seperti ini sahaja 3 dan 4 ok seterusnya mari kita tengok kepada contoh ini ok kita ada vektor b, c, d dan e semua ini kita mahu ungkapkan dalam bentuk X, I, Y, J dan juga okay, bentuk X, Y ini. Okay, yang pertama vektor bagi B okay, jika anda perhatikan dekat sini, vektor B okay, dia adalah bagi vektor I nya 5 unit tetapi ke arah kiri, maka perlu letak negatif manakala vektor J punya pula adalah 2 unit ke atas so positif Maka vektor B adalah negatif 5I tambah 2J. Okey, pelajar perlu faham bahawa kalau vektor I ke arah kiri negatif, ke arah kanan positif. Vektor J ke atas positif, ke bawah negatif. Okey, seterusnya vektor B kita pun boleh tulis di dalam bentuk seperti ini. Okey, yang kedua vektor C. Okey, jika anda perhatikan vektor C, vektor I nya tiada. Ok, unit vektor I nya tiada. Hanya ada unit vektor bagi J sahaja iaitu 3 unit ke atas. Maka 3 J. Ok, dalam bentuk ini pula nilai I dia perlu letak kosong sebab tiada. Ok, so kosong 3. Seterusnya vektor D. Ok, unit vektor bagi I. Ok, kalau perhatikan dekat sini. Hmm. Satu ke kiri, so negatif satu Manakala Unit vektor bagi J pula adalah Vektor J nya adalah Empat tapi ke bawah Maka negatif Ok Dan boleh tulis dalam bentuk Seperti ini, negatif satu Negatif 
keempat dan seterusnya vektor E ok yang ini hanya ada vektor I sahaja iaitu 5 unit ke kiri maka kita perlu letak negatif 5 vektor J ni tiada iaitu kosong maka kita boleh tulis negatif 5 kosong ok boleh faham ok kalau anda faham cikgu nak anda cuba menjawab soalan di dalam buku teks muka surat 101 ok di samping itu juga cikgu ada sediakan link pada ruangan description berkaitan dengan standard pembelajaran ini dan anda boleh cuba selepas ini